ഡെയിലി കേരള സിലബസിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡില് ഇ വി എസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇ വി എസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ വോട്ട് തിങ്സ് ഡു ബേർഡ്സ് യൂസ് ടു ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് കൂടുണ്ടാക്കാനായിട്ട് പക്ഷികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ട്വിക്സ് ലീവ്സ് ഡ്രൈ ഗ്രാസ് ഫെതേഴ്സ് വുഡൻ പീസസ് ഫൈബേഴ്സ് കൊക്കനട്ട് ഹസ്ക് എക്സെട്ര അല്ലെ ചുള്ളിക്കമ്പുകളും തൂവലുകളും ഉണങ്ങിയ പുല്ല് ഉണങ്ങിയ ഇലകള് ഡ്രൈ ലീവ്സ് ഉണങ്ങിയ ഇലകള് ചെറിയ ചെറിയ വുഡൻ പീസസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂട് വയ്ക്കാനായിട്ട് കിളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെ ചകിരിയൊക്കെയാണ് കൂട് വയ്ക്കാനായിട്ട് കിളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ടു കുറച്ച് ബേർഡ്സിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരെവിടെയാണ് കൂട് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് ക്രോ മൈന പിജിയൻ കിങ് ഫിഷർ വുഡ് പെക്കർ സ്പാരോ ഇവിടെ ഓൺ ട്രീ എമങ് ബ്രാഞ്ചസ് പിന്നെ ഇൻ ഹോൾ ഓഫ് ട്രീ ട്രങ്ക് മരത്തിൽ ബ്രാഞ്ചസിലായിട്ട് കൂട് വെക്കുന്നതും മരപ്പൊത്തിൽ കൂട് വെക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കിളികളെ ആ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഓൺ ട്രീ എമങ് ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെ കിളികളാണ് ക്രോ മൈന സ്പാരോസ് പിന്നെ ഇൻ ഹോൾ ഓഫ് ട്രീ ട്രങ്ക് അതായത് മരപ്പൊത്തിൽ കൂട് വെക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സ് ആണ് പാരറ്റ് കിങ് ഫിഷർ പിജിയൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഇത്രയും ബേർഡ്സ് ആണ് വേ ഡു ബേർഡ്സ് ബിൽഡ് നെസ്റ്റ് എവിടെയാണ് പക്ഷികൾ കൂട് വെക്കാറുള്ളത് ഓൺ ട്രീ എമങ് ബ്രാഞ്ച് മരത്തിന്റെ ചില്ലകളില് ഇൻ ഹോൾസ് ഓഫ് ട്രീ ട്രങ്ക് മരപ്പൊത്തുകളില് ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് ബുഷസ് ബുറോസ് തറയിലും മാളങ്ങളിലും കുറ്റിച്ചെടികൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ കിളികൾ കൂട് വയ്ക്കാറുണ്ട് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഇൻ ദ ബോക്സസ് താഴെ നാല് ബേർഡ്സിന്റെ പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെ ബേർഡ്സ് ആണ് പാരറ്റ് മൈന വുഡ് പെക്കർ കിങ് ഫിഷർ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് അബൌട്ട് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ബേർഡ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് ആർ വിച്ച് കെനോട്ട് ഫ്ലൈ ദ റിലൈ ഓൺ ദയർ എബിലിറ്റി ടു റൺ ഓ സ്വിം ആൻഡ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഫ്രം ദയർ ഫ്ലൈയിങ് ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ നീന്താനും നടക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അവരുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിന് ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സ് പറക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു ആൻസസ്റ്റേഴ്സിന് പറക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിന് പറക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും പരിണമിച്ചതാണ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് സ്റ്റിൽ ഹാവ് വിങ്സ് ഇപ്പോഴും ചിറകുകളുണ്ട് ബട്ട് ദ വിങ്സ് ആർ ടിപ്പിക്കലി സ്മോളർ ഓർ ലെസ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്ഡ് ദാൻ ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലൈ എന്നാൽ അവയുടെ ചിറകുകൾ പറക്കുന്ന പക്ഷികളെക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി ഡെവലപ്പ് ആയതോ ആണ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പെൻഗ്വിൻ എമു ഓസ്ട്രിച്ച് ക്യൂവി ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് പെൻഗ്വിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ നോട്ട് എഴുതാം പെൻഗ്വിൻസ് ആർ ദ സീ ബേർഡ്സ് വിച്ച് വി കെൻ സി ഉള്ളി ഇൻ കോൾഡ് റീജിയൻസ് പെൻഗ്വിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് റീജിയൻസിൽ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പെൻഗ്വിനെ കാണുന്നത് അല്ലേ എസ്പെഷ്യലി ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് പെൻഗ്വിനെ കാണാറ് ഇറ്റ് കെൻ സ്വിം ആൻഡ് മൂവ് ഡീപ് ഇൻ ടു ദ അണ്ടർ വാട്ടർ യൂസിംഗ് ദ വിങ്സ് അതിന് നീന്താൻ കഴിയും അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഡീപ്പ് ആ വെള്ളത്തിന് ഒരുപാട് ആഴത്തിലേക്ക് നീന്താൻ കഴിയും അതിന്റെ വിങ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നീന്താൻ കഴിയും ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗുഡ് സ്വിമേഴ്സ് അവരെ ഗുഡ് സ്വിമേഴ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്കിൻ വിച്ച് അലോസ് ടു സ്വിം അതിന്റെ ഫീറ്റ് സ്കിന്നുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെ നീന്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഫീറ്റ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്കിൻ വിച്ച് അലോസ് ടു സ്വിം ഇറ്റ് കെനോട്ട് വോക്ക് പെർഫെക്ട്ലി ഓൺ ദ ലാൻഡ് അതായത് കരയിൽ നല്ലപോലെ നല്ലതുപോലെ നടക്കാൻ അതിന് കഴിയില്ല പെൻക്വിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പം നമുക്കറിയാതെ ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടിയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ് കെനോട്ട് വോക്ക് പെർഫെക്ട്ലി ഓൺ ദ ലാൻഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോപ്പ് ഫ്രം വൺ ഏരിയ ടു അനദർ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് ചാടി ചാടിയാണ് ഇത് പോകുന്നത് ദ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് ദ പെൻക്വിൻ ഇസ് അറൌണ്ട്
കഴുത്തുമൊക്കെ എപ്പോഴും നിവർത്തി പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ ഇറ്റ്സ് വിങ്സ് ആർ സ്മോൾ അതിൻ്റെ ചിറകുകളൊക്കെ വളരെ ചെറുതാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് വെരി സ്ട്രോങ് ലെഗ്സ് അതിന് ആ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കാലുകളുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ റൺ ഫാസ്റ്റ് ദൻ എ ഹോസ് ഒരു കുതിരയേക്കാൾ വേഗതയിൽ അതിനോടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഫെൻസ് ഇറ്റ്സ് ആർ ബൈ കിക്കിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ആഫ്രിക്ക സാധാരണ ഓസ്ട്രീച്ചിനെ കാണാറ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓസ്ട്രീച്ച് ആ ചവിട്ടി കളയും അല്ലേ അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഉപദ്രവിക്കാൻ ചെന്നാൽ അതിങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചവിട്ടിയാണ് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഫീഡ്സ് ഓൺ ഗ്രാസ് ലീവ്സ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ബെറീസ് എന്താണ് അത് കഴിക്കുന്നത് ഗ്രാസ് പുല്ല് ഇല പിന്നെ എന്തിന്റെ സീഡ്സ് ബെറീസ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഭക്ഷണം ഓസ്ട്രീച്ച് നെക്സ്റ്റ് എമോ എമോ ഇസ് എ ലാർജ് ബേർഡ് എമോ ഹാസ് ലോങ് നെക്ക് എമോം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഈ നോട്ട് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേർഡിന്റെ ഒരു നാല് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യന്റെ മാർക്കിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഈ ഇത്രയും പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണ്ട ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഞാൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇത്രയും തരാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ്സ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എമോ ഇസ് എ ലാർജ് ബേർഡ് എമോ ഒരു വലിയ പക്ഷിയാണ് അല്ലേ ഓസ്ട്രീച്ചിനെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓസ്ട്രീച്ചിന്റെ അത്രയും വലുതല്ല എങ്കിലും അത് അതേപോലെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബേർഡ് ആണ് എമോ എമോ ഹാസ് ലോങ് നെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എമോനും ആ നീളമുള്ള നെക്ക് ഉണ്ട് ഷാർപ്പ് ബീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇയേഴ്സ് ഷാർപ്പ് ബീക്ക് കൂർത്ത ചുണ്ടുകളാണ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഫെതേഴ്സ് അതിന്റെ ഫെതർ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് ഫെതറിന്റെ കളർ ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഫെതേഴ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഐലറ്റ്സ് രണ്ട് കൺപോളകളുണ്ട് വൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലിങ്കിങ് വൺ ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലിങ്കിങ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് മിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ അതർ പ്രിവെൻസ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് സാൻഡ് ടു എൻ്റർ ദി ഐസ് ആ മറ്റൊന്ന് ഡസ്റ്റ് പൊടിയും ഒക്കെ കണ്ണിൽ പൊടിയും മണ്ണും ഒന്നും കണ്ണിൽ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ടോസ് ഓൺ ഈച്ച് ഫുഡ് ഓരോ കാലിലും മൂന്ന് വിരലുകളുണ്ട് ദ ലെഗ്സ് അ വെരി സ്ട്രോങ് കാലുകൾ നല്ല ബലമാർന്ന കാലുകളാണ് ഇറ്റ് ഇസ് അൻ ഒംനിവോ എമു ഇസ് അൻ ഒംനിവോ ഒംനിവോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈറ്റ്സ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് സസ്യാഹാരവും മാംസാഹാരവും കഴിക്കും അതുപോലെ എമോസ് ഫാലോസ് സ്മോൾ റോക്സ് ആൻഡ് പേബിൾസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് ആക്സലറേറ്റ് ഡൈജഷൻ അതായത് ചെറിയ ചെറിയ പാറ കഷ്ണവും ചെറിയ കല്ലുകളൊക്കെ വിഴുങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇത് കല്ലുകൾ വിഴുങ്ങാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കും സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് സോ ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ ഇനി എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ശരി ഓക്കെ ഗുഡ